Claudio Canigia, procesado por abuso sexual y ahora la confirmación de este procesamiento. Y todo esto tiene que ver con una denuncia de Mariana Nanis del año 2019. Además de estar procesado, está embargado por más de 5 millones de pesos. Pero contanos un poco de qué se trata todo esto, Martín. Bueno, ahora la cosa para... Claudio Paul Carigia está bien complicada. Porque nosotros habíamos contado acá que el juez de instrucción efectivamente lo había procesado sí. a Claudio Paul Canigia por abuso sexual. Parecía algo difícil carnal. de probar porque estaba solo el testimonio de Mariana Nani muchos años después. Bueno, no había peritaje, eso, había como eso muy iba. poco papel y nosotros lo marcamos incluso. A eso iba. Como pocas veces en esta causa se le está dando credibilidad absoluta al testimonio de la víctima. Porque acá no hay no hay este, testigos, por supuesto, presenciales, porque esto fue entre cuatro paredes en un ámbito privado. No hay eh, peritaje médico posible porque se denunció dos años después. Solo acordate que estaba el testimonio de una amiga de... Que había estado en los momentos de previos. Mariana Nani, que había estado en los momentos previos y que al día siguiente le cuenta lo que le había pasado. Exactamente. Momentos previos y una conversación posterior. Lo cierto es que el fiscal que está investigando le creyó, impulsó la investigación... El juez también le creyó, por eso la, lo termina procesando a Claudio Porcanigia. Su abogado, Fernando Burlando, apeló ese procesamiento, llegó a la Cámara y ahora la Cámara eh, confirma el procesamiento y el embargo por 5 millones de pesos. ¿Qué implica que le confirmen el procesamiento a Claudio Porcanigia? Implica que está a pocos pasos del juicio oral y no cualquier juicio oral. Un juicio oral por abuso sexual lo puede llevar a la cárcel por muchos años, entre 6 y 15 años. Un delito que, por supuesto, ah, de prisión efectiva. no es escarcelable. Es prisión efectiva. Por lo tanto, cuando esto llega a juicio, que es inevitable, porque si ya está confirmado el procesamiento, es inevitable sí, que llegue a juicio. Y perdón, ¿por qué se ser... minimizó? ¿Por qué en un comienzo hasta incluso decían la verdad que ellos... Tanto burlando como las declaraciones que hizo el propio Claudio Canigia decían que lo complicado de la situación era que no podían salir libremente del país o los embargos por su actividad, pero en ningún momento barajaron la posibilidad de que esto avance. Da la eh... sensación que, evidentemente, por el perfil de Mariana, el perfil extrovertido que tenía, de ventilar algunas situaciones de la separación... Sí, o frívola, que... la, 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 la mujer que se jactaba de ser la reina de la frivolidad que no le iban a creer. Exactamente. Bueno, le creyeron. Y no solo le creyó el fiscal, le creyó el juez y ahora le creyó los jueces de la Cámara de Apelaciones que, insistimos, confirmaron el procesamiento y al confirmar ese procesamiento, Claudio Paul Canigia queda al borde del juicio oral por abuso sexual con acceso carnal.